ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது சர்பேஸ் மாடலிங் ஸோ மெக்கானிக்கல் டிசைனில் ஒயர் ஃப்ரேம் அண்டு சர்பேஸ் டிசைன் இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம் இதில் நமக்கு சர்பேசஸ் வந்து செட் ஆகுது இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் சர்பேசஸ் இது ரெண்டும் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது எக்ஸ்ட்ரூடு எக்ஸ்ட்ரூடு அப்படிங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரு டூ டி தேவை ஸோ ஒரு பிளேன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் கெட்ச் பண்ணுறேன் ஸோ கெட்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் எக்ஸிட் ஒர்க் பெஞ்ச் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரூடு ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரூடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது சர்ப்ரைஸாக எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் ஸோ இதோட டைமண்ட்ஸை நான் கூட்டிக்கலாம் இதில் லிமிட் டூன் இருக்குது ஸோ இதோட டைமண்ட்ஸை நான் கொடுக்கும்போது இதோட ஆப்போசிட் சைடில் செட் ஆகும் ஸோ ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன்லேயும் இது நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் மிரர் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது நமக்கு ஒரே டயத்தில் நமக்கு டைமென்ஷன் செட் ஆகும் ஸோ இது அப்படியே ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸாக எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகிரும் இதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்ட்ரூட் இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரிவால்வு ரிவால்வுங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் நம்ம இதை ரிவால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு எந்த ஆங்கிளை பேஸ் பண்ணி இப்போ ரிவால்வுக்கு ப்ரொஃபைலில் கெச் ஒன்றுன்னு அதுவே எடுத்துக்கிடுச்சு இதோட ஆக்சிஸ் எந்த ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி ரிவால்வ் பண்ணணுங்கிறதுக்கு நம்ம ஆக்சிஸ் கொடுத்தோடனே ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் ரிவால்வ் ஆகுது இதோடைய ஆங்கிள் டூ ஆங்கிள் ஒன் ரெண்டையுமே நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஆங்கிள் டூவில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயும் ஆங்கிள் ஒன்றில் கிளாக் வைஸ்லேயும் நமக்கு செட் ஆகும் ஸோ இதை ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸாக ரிவால்வ் ஆகிருக்கும் இது அப்படியே ஓகே கொடுக்குன்னா கொடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரூட் பார்த்துட்டோம் ரிவால்வ் பார்த்துட்டோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பியர் நீங்கள் ஒரு வெர்டெக்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் ஹோல் ஸ்பியராகவும் செட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது செமி ஸ்பியராகவும் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்பியரோடைய ஆங்கிள் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இதோட டயாவை நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ப்ரிவியூ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த லெவலுக்கு இருக்குங்கிறத காட்டும் இதோட ரேடியஸையும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து சிலிண்டர் ஸோ சிலிண்டர் எந்த பாயிண்டில் வரணுங்கிறத கொடுத்துட்டு இந்த சிலிண்டரில் எக்ஸா எந்த டேரக்ஷனுங்கிறதையும் காட்டணும் ஸோ எந்த டேரக்ஷனில் நமக்கு எவ்வளோ ரேடியஸ் வேணும் எவ்வளோ லென்த் வேணுங்கிறத நம்ம இந்த சிலிண்டரில் கொடுத்துக்கலாம் இது அப்படியே ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா செட் ஆகிரும் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஆப்செட் இந்த சிலிண்டரையே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் எவ்வளோ எம்எம்மில் நமக்கு ஆப்செட் ஆகணும் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் இன் சைடா அவுட் சைடா ஸோ நமக்கு எவ்வளோ இதில் நமக்கு ஆப்செட் ஆகணுங்கிறத செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு ஒன் எம்எம் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் ஆப்செட் பண்ணணும்னா ஆப்செட் பண்ணிக்கலாம் ரிவ்யூ ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா செட் ஆகிடும் இதுக்கு பேர் தான் ஆப்செட் அடுத்து ஸ்வீப் இப்போ ஸ்வீப் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நான் ஒயர் ஃப்ரேம் அண்டு சர்ப்ரைஸ் டிசைன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் ஒரு கெச் பண்ணுறேன் ஸோ இதோடைய பெர்பண்டிகுலர் பிளேன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதில் நான் பார்த்து ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ ட்ரா பண்ணிட்டேன் இப்போ நமக்கு ஸ்வீப் ஸ்வீப்போட ப்ரொஃபைல் நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டோம் அடுத்து கைடு கர்வு இதை கொடுத்துட்டு நீங்கள் ப்ரிவியூ கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு ஸ்வீப் செட் ஆகிரும் ஸோ இதை அப்படியே ஓகே கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபில் ஸோ இந்த ஸ்வீப்பில் எனக்கு இந்த கருவு மட்டும் ஃபில்லாக இருக்குன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரிவியூ கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபில் செட் ஆகிரும் இதுதான் ஃபில் அடுத்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மல்டி செக்ஷன் சர்ஃபேஸ் ஸோ இதெல்லாம் லாஃப்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம பாட் மாடலிங்கில் பார்த்தோம் இப்போ சர்ஃபேஸ் மாடலிங்கில் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த பிளேனை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பிளேனை வந்து நான் டூப்ளிகேட் எடுத்திருக்கேன் ஒரு இருபது எம்எம் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் நான் டூப்ளிகேட் எடுத்திருக்கேன் இது ரிப்பீட் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு ரிப்பீட்டில் ஒரு ரெண்டு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வெவ்வேறு செக்ஷன் கொடுக்குறேன் இப்போ நமக்கு மல்டி செக்ஷன் சர்ஃபேஸ் நீங்கள் ஒவ்வொரு பிளேன்லேயும் ஒவ்வொரு சர்ஃபேஸை ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை ப்ரிவியூ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டி செக்ஷன் செட் ஆயிரும் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் நமக்கு ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் ஓகே கொடுக்குறேன் 
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பிளேன் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த பிளேனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இதில் ட்ராப் பண்ணுறேன் ஸோ ட்ராப் பண்ணிவிட்டு இதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறேன் ஸோ ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு ப்ளெண்ட் ஆகணும் ஸோ இங்கே ஒரு டூ டி இங்கே ஒரு டூ டி ஸோ இது அப்படியே ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இது ப்ளெண்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ளெண்டையும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் மாடலிங்கில் வரும் இதை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன த்ரீ மாடலிங் பண்ணலாங்கிறத நம்ம அடுத்த இதில் பார்ப்போம் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அவங்க ப்ரேசர் இந்த ஆப்ரேஷனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஜாயின் ஹீலிங் அன்ட்ரீம் டிஸ்அசம்பிள் இப்போ ஜாயின் அப்படின்னு பார்த்துட்டேங்க அப்படின்னா இப்போ ஸ்கெட்ச் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் ஸ்கெட்சில் ஸ்கெட்ச் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஸ்பெஷல் லைனில் நான் ட்ராப் பண்ணுறேன் இப்போ கன்ஸ்டைன் எடுத்துகிட்டு ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இடப்பட்ட கேப் நமக்கு பாயிண்ட் ஒன் ஓகே கொடுக்குறோம் இப்போ எக்ஸிட் ஒர்க் பெஞ்ச் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ எக்ஸிட் கொடுக்குறேன் இதில் எக்ஸ்ட்ரூடு கொடுக்குறேன் ஸோ நமக்கு எவ்வளவு எம்எம் எக்ஸ்ட்ரூட் வேணுமோ அதை கரெக்டாக கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறோம் இப்போ இதை நல்லா நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு செட் ஆகும் இதுக்கு பிறகு தான் ஜாயின் ஹீலிங் அப்படிங்கிறது இதை விட கம்மியாக நமக்கு வந்து செட் ஆகும் இந்த ஹீலிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது இந்த ரெண்டு சர்ப்ரைஸையும் செலக்ட் பண்ணி பாயிண்ட் நைன் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பாயிண்ட் நைன் அப்படின்னு கொடுத்தா கூட நம்மளால் ஹீலிங்கில் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு நான் ஸ்பிளிட் பண்ணுறேன் எந்த எலமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணணும் இப்போ ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதுக்கு நம்ம ஸ்பிளிட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஸோ இப்போ நான் ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது ஸ்பிளிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அன்ட்ரீம்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அன்ட்ரீம் ஆகிடும் இதுக்கு பேர் தான் அன்ட்ரீம் இப்போ நான் ஸ்கெட்சுக்கு போயிட்டேன் ஸோ ஒரு சர்க்கில் ட்ராப் பண்ணுறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கெட்சில் இது சர்க்கிள் அப்படின்னு தான் இருக்கும் ஜாமெட்ரியில் கன்ஸ்டைன் ஆகிருக்கு ஸோ இது ஒரு சர்க்கிளாக இருக்குது இந்த சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிஸ் அசம்பிள்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இதில் ஆல் செல்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுக்கணும் இந்த சர்க்கிள் உள்ளதே நமக்கு ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகும் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த சர்க்கிள் உள்ளது நமக்கு சர்க்கிள் ஒன் சர்க்கிள் டூ அப்படின்னு ரெண்டாக டிசம்பிள் ஆகிடுச்சு இந்த சர்க்கிள் ஒன்றுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வேறு கலர் கொடுக்கறனாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ கிராஃபிக்ஸில் நமக்கு கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு அசம்பிள் ஆனதை டிசம்பிள் ஆக்குறதுக்கு பேர் தான் டிஸ்அசம்பிள் ஸோ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் ஒரு இதை போட்டு ஃபில் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்து இதை கெச் பண்ணுறேன் ஸோ இதையும் நான் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறேன் ஸோ மிரர் செட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு தேவையான எக்ஸ்ட்ரூடை நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இதை நமக்கு வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ட்ரிம் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்பிளிட் அப்படிங்கிறது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி எதை ஸ்பிளிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத 
கொடுக்கணும் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணியிருக்கு இப்போ ஸ்ப்ளிட் ஸ்ப்ளிட் அப்படிங்கிறது ஸோ கட்டிங் எலமெண்ட் எதை கட்டிங் எலமெண்ட்டாக நம்ம கொடுக்கணுமோ அதை கொடுக்கணும் எதை பேஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் கொடுக்கணும் ஸோ கட்டிங் எலமெண்ட்டாக நம்ம கட்டிங் எலமெண்ட்டை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எதை பேஸ் பண்ணணும் கொடுத்துட்டோம் இப்போ நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இது செட் ஆகிரும் ஸோ இது தான் ட்ரிம் அப்படிங்கிறதும் ஸோ கட்டிங் எலமெண்ட் எதுங்கிறத கொடுக்குறோம் எதை பேஸ் பண்ணிங்கிறத கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு ஓகே கொடுத்த உடனே நமக்கு இடையில உள்ளதும் நமக்கு ட்ரிம் ஆயிருது பாருங்கள் ரெண்டுக்கும் இடப்பட்டதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது ஸ்ப்ளிட் ஸோ ஸ்ப்ளிட்டில் நமக்கு வந்து இந்த சிலிண்டரை கொடுத்துட்டு இந்த ஃபில் பாயிண்ட்டை கொடுத்துட்டு நம்ம ஓகே கொடுத்த உடனே நமக்கு இது ஃபில்லோட வருது இதே இது நம்ம ட்ரிம் கொடுக்கும்போது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இதை கொடுத்துட்டு நம்ம ஓகே கொடுக்கும்போது இதுவும் சேர்ந்து கட் ஆகிடுது ஸோ இதுதான் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பவுண்ட்ரி அண்டு எக்ஸ்ட்ராட் ஸோ பவுண்ட்ரி அப்படிங்கிறது நமக்கு தனியாக டூடியே பிரிக்கிறது எக்ஸ்ட்ராட் அப்படிங்கிறது த்ரீடியே பிரிக்கிறது ஸோ பவுண்ட்ரி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நான் டூடியை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸில் உள்ள பவுண்ட்ரியை டூடியை மட்டும் நான் பிரிச்சிட்டேன் ஸோ இந்த பவுண்ட்ரியை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் தனியாக கலர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ பவுண்ட்ரிங்கிறது டூடியை தனியாக பிரிச்செடுக்கிறது இதே இது எக்ஸ்ட்ராட் அப்படிங்கிறது த்ரீடியை தனியாக பிரிச்செடுக்கிறது ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ராட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ராட்டில் நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு நீங்கள் கலர் கொடுத்தீங்கன்னா த்ரீடி லெவலில் தனியாக பிரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு த்ரீடி மட்டும் நமக்கு தனியாக பிரிஞ்சிருக்கு ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஸோ இதோட கலரை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஸோ இது மட்டும் தனியாக பிரிஞ்சிருக்கு ஸோ எக்ஸ்ட்ராட்டுங்கிறது த்ரீடியை தனியாக பிரிக்கிறது பவுண்ட்ரிங்கிறது டூடியை தனியாக பிரிக்கிறது ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டிரான்ஸ்லேட் இந்த டிரான்ஸ்லேட்டை நம்ம பார்ட் மாடலிங்லேயும் பார்த்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எதை டிரான்ஸ்லேட்டாக கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அது எத்தனை எம்எம்மில் நமக்கு டிரான்ஸ்லேட் ஆகணுங்கிறதையும் கொடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் எக்ஸ்ட்ரூடு இதை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன் ஸோ இது என்ன டேரக்ஷனில் டிரான்ஸ்லேட் ஆகணுங்கிறத கொடுக்குறேன் ஸோ எவ்வளவு எம்எம் ஸோ எவ்வளவு எம்எம் கொடுத்தேன் இதில் ரிப்பீட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் எத்தனை தடவைனாலும் நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு பிறகு தான் டிரான்ஸ்லேட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரொட்டேட் ஸோ இதுவும் நமக்கு எது எந்த எலமெண்ட்டை ரொட்டேட் பண்ண போகிறோங்கிறத கொடுத்துட்டு எவ்வளவு டிகிரி ஸோ இதோடைய ஆக்சிஸ் வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸா ஒய் ஆக்சிஸா இஜெட் ஆக்சிஸானே செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ டிகிரிங்கிறதையும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை அப்படியே ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிகிரியில் ரொட்டேட் ஆகும் அடுத்து சிம்மெட்ரி ஸோ இதை நான் எக்ஸ்ட்ரூடு கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரூடு அப்படிங்கிறது நமக்கு சிமெட்ரி ஆகுது ஸோ சிமெட்ரியை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை பேஸ் பண்ணி சிமெட்ரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் சிமெட்ரி அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஸ்கேலிங் ஸோ ஸ்கேலிங் அப்படிங்கிறது இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ரெண்டு மடங்கு ஸ்கேல் ஆகணும் ஸோ அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கலாம் ரெஃபரன்ஸ் எதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு ஸ்கேல் ஆகணும் இதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சா ஸோ எதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு நமக்கு ஸ்கேல் ஆகணுங்கிறத நம்ம இங்கே செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்லே வச்சுக்கிறேன் ஒயிலே வச்சுக்கிறேன் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் எக்ஸ் ஒய்யா ஒய் ஜெட் லைனா ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்கேல் ஆகணுங்கிறத கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து அஃபினிட்டி இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது ஸ்டெச் மாதிரி பார்ட் மாடலிங்கில் சொன்னேன் ஸோ இதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ எக்ஸில் எனக்கு ரெண்டு மடங்கு ஒயில் எனக்கு ரெண்டு மடங்கு இஜெட்டில் மூணு மடங்கு ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இதுதான் அஃபினிட்டி அடுத்தது ஆக்சிஸ் டு ஆக்சிஸும் நம்ம அங்கே ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஆக்சிஸில் இருந்து இன்னொரு ஆக்சிஸ்க்கு காப்பி பண்ணுறது ஸோ இப்போ எக்ஸ்வை பிளேனை நான் ஹைடு கொடுக்குறேன் இப்போ ஒரு பாயிண்ட்டை செட் பண்ணியிருக்கேன் 
so innoru point ku na set paniruken so rendu layume insert la axis set paniruken idala yerkenave nam part modeling layum paathirukom insert la axis insert axis in the point click panninga na or axis set aayirum so ipo or axis la na drop pandren so drop pannite so idhukku namakku theviyana extrude kudukuren ipo nam axis to axis select pannite element end element la nam vandu set pannanumo and element set pannite edha reference a vachu so axis to axis end element o adha mudhal click pannikonga edha reference a vachu namakku end axis la place pannanumo pannite okay kudutheenga na correct a set aagum idha axis to axis so nam adutha paaka poradhu extra bullet ஸோ எக்ஸ்ட்ரா புலைட் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டூடியை செலக்ட் பண்ணுறீங்க எவ்வளவு எம்எம் உங்களுக்கு வேணுமோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது எதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா புலைட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துட்டு எவ்வளவு எம்எம்ங்கிறத நீங்கள் கொடுத்து ஓகே கொடுக்கலாம் ஸோ இதான் எக்ஸ்ட்ரா புலைட் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான ஆப்ரேஷனை பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண